দেশ বিদেশে আমরা ঘুরি ঐতিহ্যে সুতহি উড়াই ঘুরি ইতিহাস কথা বলে আজ অজানা যত তোমরা জানো সুরতালার গানের তালে মন বলাবো সবার কথার চলে কখনো কেউ ভালোবাসে কেউ বা দেয় কষ্ট সবাইকে বলি অকারণে কেউ সময় করো না নষ্ট ঘুরে ফিরে বারে বারে আসবো আবার ফিরে সবার মাঝে কখন যখন তখন 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 প্রিয় বন্ধুরা সকলকে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান যখন তখন হ্যাঁ বন্ধুরা যখন তখনে আমি উত্তম এসে হাজির হয়েছি নারায়ণগঞ্জের জালকুড়ি এলাকার একটি সুন্দর জায়গা সেটা হলো মধুগড় এবং তার সাথেই আছে সীমা ডাইং নামে পরিচিত এবং আর একটু ডাইনে গেলে জান্নাত বাগ এই এলাকা ঘিরে আজকে আমাদের যখন তখনের সকল আয়োজন চলুন এই মধুগড় জান্নাত বাগ এবং সীমা ডাইং এলাকার মানুষরা আপনাদের কতটুকু কি আনন্দ বিনোদন দিতে পারে এবং এই এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে কতটুকু আপনাদের জানাই চলুন জেনে আসি ভাই একটু কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম মানে আপনি এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন আমি সীমা ডাইং আছি জি সীমা ডাইং ও সীমা ডাইং আচ্ছা আপনারা যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে এই এলাকার নামটা কি এই এলাকার নাম হচ্ছে জালকুড়ি মধুগড় মধুগড় জি আচ্ছা এই এলাকার নাম মধুগড় কেন হইছে মধু ঘর নাম আগে পুরনো নাম মানে মুরব্বি রাখছে ভালো লাগছে বিদে এই তাই মানে কি এখানে কি মধুর চাষ হতো এরকম কিছু না এরকম মানে অনেক মন্তব্য করে আসলে ঠিক না মানে আপনার ধারণা কি বা আপনি কি শুনছেন যে কি কারণে মধু ঘর হইছে মধু ঘর হইছে এটা মানে নাম আদিত গ্রামছে এবং মানুষের ভালো লাগছে বিদে রাখছে আচ্ছা মানে মধু নামে কেউ ছিল ওই কারণে তাদের হয়তো কোন জায়গা জমি বেশি ছিল ওই কারণে নাকি পারে হতে পারে আপনার বাড়ি কি এখানেই আমার বাড়ি এখানে ঠিক আছে স্থায়ী বাড়ি বরিশাল ও বরিশাল এখানে কত বছর ধরে এখানে প্রায় আড়াইশ উনত্রিশ বছর হয়েছে আচ্ছা তার মানে তো এলাকার এই আমরা যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি এই এই এলাকাটা আগে কেমন ছিল এলাকার আগে ছিল খেত ছিল ফসল জমি ফসল জমি ছিল ফসল করত মানুষে এই এখন তো আর এটা এখন আরও অনেক উন্নত হয়ে গেছে উন্নত হয়ে গেছে ফসল হয় না প্রথম যখন এই এলাকার নামটা যেমন জালকুড়ি জালকুড়ি কেন নামের কি ইতিহাস জানেন জালকুড়ি ইতিহাস না আমার জানা নেই সঠিক জানেন হয়তো আচ্ছা যাই হোক যেহেতু উনি আসছে বরিশাল থেকে এখানে জালের সাথে কিন্তু বরিশালে একটা মিল আছে আছে না হুম আপনার নামটা কি আব্দুল বারেক বারেক ভাই জি তো বরিশালের মানুষ যারা আছে তারা জালের সাথে মাছের একটা ইয়ে থাকে আপনাদের বরিশালে তো সেই জালের সাথে কিন্তু এখানে একটা মিল আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আপনি এখানে কি কর্ম ওর সাথে জড়িত আছেন আমি এখানে ব্যবসা করি ব্যবসা তো এই এলাকাটা মানে কেমন কিসের জন্য বেশি উন্নত এলাকায় এলাকাটা উন্নত এর মধ্যে কিছু জন্য আগে ছিল ফসলে ঠিক আছে 
এখন পর্যন্ত মানে সব কিছু মিলে গিয়ে আছে জড়িত মানে এমন তো একটা ইয়া হয় না ভাগ হয় না যে এলাকার এজন্য উন্নত আছে মিল ফ্যাক্টরি মিল ফ্যাক্টরি হবে শুরু হয়েছে হুম শুরু হয়েছে তো এই এলাকা যে 30 বছর আগে যখন দেখছিলেন আর এখন কি এই যে উন্নতির পিছনে কার হাত বসে আগে থেকে অনেক উন্নত ইনশাআল্লাহ আগে থেকে অনেক উন্নত হয়েছে আশা করি ইনশাআল্লাহ আগামীতে আরো উন্নত হবে ঠিক আছে তো দেখা গেছে এলাকা উন্নয়নের সোয়া যেমন পড়েছে এই সোয়ার এক পর্যায়ে একটা ইয়া আছে তার নাম হচ্ছে ইসাফিল প্রধান বর্তমান কমিশনার এবং রানিং তিনবার ইনশাআল্লাহ এই পর্যন্ত কমিশনার হয়েছে তো আশা করি ইনশাআল্লাহ আপনাদের মাধ্যমে আমরা এলাকাবাসী করার তরফ থেকে আমরা বলতে চাই যে আগামীতে ইসাফিল ভাই আরও আরও উন্নয়নের কাজ এবং আমাকে মধুগড়ের পক্ষ থেকে যেন আরও ভালো করতে পারে বা করে এই আশা রাখি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আপনারা কেমন দেখতে চান এই মধুগড়টা কেমন দেখতে চান ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ রাজুর রহমত করে মধুগড় আরও উন্নত হোক আরও ভালো থাকুক ভালো রাখুক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দোয়া করি অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে তো আপনি তো খুশি এই এলাকায় বসে বসে আলহামদুলিল্লাহ তা আমার টেলিভিশনের দর্শক তারাও তো খুশি হইতে চায় আলহামদুলিল্লাহ তো ওরা ওদের যদি আপনি একটা কিছু শোনায় দিতেন একটা কবিতা গান বা কিছু এরকম তাহলে ওরা আরও বেশি একটু খুশি হইতো দেখেন গান দিয়ে তো মানুষের জীবন চলে না বাস্তবে এসে জীবন তো বেশিরভাগ মানুষের কর্ম ঠো হরে বেলা তাহলে মানে অলসতা অথবা কোনো ইয়ে না থাকে মানে বসে না থাকে সবাই যেন কাজ কর্মে থাকতে একটা ধৈর্য থাকে ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করি আপনারা সবাই কাজ করবেন কাজ করলে আরও বেশি দেশের উন্নতি হবে জাতির উন্নতি হবে এবং এই জালকড়ি মধুবাগের অনেক উন্নতি হবে মধুগড়ের ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বললেন আর আপনার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটা সামান্য উপহার আছে সেটা হলো আমাদের এন এন টিভির পক্ষ থেকে সামান্য উপহার আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া ওকে বন্ধুর ওয়ালাইকুম সালাম ওকে বন্ধুরা আমরা সামনের দিকে যাই ভাই আপনি আপনার কাজে যান ওকে আল্লাহ হাফেজ মানে জব করেন আবার চলে যান জি আপনার দেশের বাড়ি কোথায় রাজশাহী 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 থেকে যে এলাকায় কত বছর ধরে আমি নাইনটি এইট থেকে তাই তো বহু বছর নাইনটি এইট মানে প্রায় দুই যুগ চব্বিশ বছর হ্যাঁ তার মানে কি বিয়ে সাথে এখানে না এলাকায় করছে না সবই এখানে মানে বাচ্চা কাচ্চা সব সব এখানে কেমন লাগে এই এলাকাটা খুবই ভালো যখন প্রথম আসছেন তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা কেমন অনেক ডে নাইট ডিস্টেন্স যেমন ওই সময় চাইতে এখন অনেক ডেভেলপ মানে আগে যে এখানে বসছে এরকম পিসের রাস্তা ছিল না এত এরকম ছিল না আগের চাইতে এখন অনেক ভালো তবে আপনার যে এই যে যে বললেন যে এই জায়গাটার নাম হলো জালকুড়ি জি জালকুড়ি সীমা নামে পরিচিত আর কি কিন্তু জালকুড়ি কেন নাম হয়েছে বলতে পারবেন না এটা বলতে পারবো না যে কোনো কিছুর পেছনে তো একটা উদ্দেশ্য থাকে না এটা এটা আমি জানি না তো আপনার নামটা কি আলী আকরাম আলী ভাই আলী আকরাম শাহ আলী আকরাম শাহ ভাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বললেন ওকে থ্যাংক ইউ এই মানে আপনি তো মোটামুটি এলাকায় থেকে খুশি অনেক খুশি অনেক খুশি এই এলাকায় থেকে তো অনেক খুশি জি তো আমার টেলিভিশনে যারা দর্শক তারাও তো একটু খুশি হতে চাই চাই না অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ তা ওদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার আছে না মানে আজ থেকে আরও আঠারো উনিশ বছর আগে যা ছিল এর চাইতে এখন ডে বাই ডে যেভাবে ইম্প্রুভ হচ্ছে ইনশাল্লাহ টুডে টুম ওরও আরও ভালো হবে তো আপনি যদি আমার দর্শকদের একটা এক লাইন গান শোনা দিতেন গান শোনাবো না গান তো আসলে একটা লাইন জীবনের তো থাকি প্রেম ভালোবাসা গান তো থাকবেই তাই না একটা লাইন গান শোনাবো আমি তো আসলে শিল্পীরা আমরা শিল্পী কেউ না কিন্তু বাথরুমে কিন্তু সবাই গায় তাই না সেটা ঠিক আছে তা আমরা এক লাইন শুনি আমার দর্শকরা তাহলে খুশি হবে যে রাজশাহীর এক ভাইয়ার কাছে জালকুড়ি এসে এক লাইন গান শুনলাম তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয় 
দুঃখের দহনে করুণ রদনে তিলে তিলে তার খয় তিলে তিলে তার খয় তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয় দুঃখের দহনে করুণ রদনে তিলে তিলে তার খয় তিলে তিলে তার খয় তুমি কি দেখেছ কভু থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ ভাই বসেন বসেন শেষ হয় নাই আপনি অসাধারণ একটা গান করলেন এবং এই এলাকায় আসছেন সুন্দরভাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর আমাদের অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে যখন তখন আমরা যেখানে কষে চলে যাই তা আপনার জন্য সামান্য একটা উপহার আছে আমাদের অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ ওকে বন্ধুরা চলুন আমরা সামনের দিকে যাই ভাই একটু কথা বলি আসসালামু আলাইকুম বলেন ওয়ালাইকুম সালাম মানে আপনি কি করছেন এখানে আমি এখানে সবকিছু বিক্রি করি এবং চাষ সহ কি কি বেছেন আপনার দোকানে কি কি আছে ইলেকট্রিক মাল আছে ফ্যান আছে লাইট আছে চাঁদ থেকে সবই পাওয়া যায় এখানে আমার এখানে দুনিয়াতে তো আমরা অনেক দোকান দেখছি যে চাঁদ দোকানে ফ্যান বিক্রি হচ্ছে আবার ইলেকট্রিক জিনিস এটা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না মানে আপনি গরমও বেচছেন আবার ঠান্ডা বেছেন বিষয়টা কি কম্বল বেছেন শীতের সময় জি শুনেন কম্বল যদি আমার চেষ্টা থাকতো না তাহলে আমি বেচতাম যদি আমার এরকম পজিশন থাকতো আমার এরকম কোনো পজিশন হয় নাই এখনো আপনি এই ধরনের অদ্ভুত দোকান কেন যে সব জিনিস এক দোকানে পাওয়া যায় বাস্ত হলে জীবনে বাস্ত হলে সব কিছু করতে হয় চুরি ছাড়া এবং কি গুন্ডামানি ছাড়া সব কিছু করতে হয় ভালো লাগলো আসলে কাজ করে খাবো এবং ব্যবসা এমনই একটা জিনিস যেহেতু এখানে সব কিছু চলে এই জন্য রাখছেন আপনার নামটা মোহাম্মদ আক্কাস আক্কাস ভাই আচ্ছা এখান এই জায়গাটার নাম কি সীমা ডাইং সেটা তো একটা প্রতিষ্ঠানের নাম কিন্তু অরিজিনালি এলাকার নাম কি জালকুড়ি 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 কি আট নং ওয়াট জালকুড়ি সীমা ডাইং বরে তো এখানে আপনি কতদিন ধরে এখানে আজকে বারো বছর তো এই এলাকার নাম জালকুড়ি কেন হয়েছে জালকুড়ি কেন হয়েছে প্রত্যেকটা পূর্ব আমলের থেকে আসতে আসে আমরা এটা বলতে পারি না কেন বলতে পারেন না এটা পারি না তো মানে মোটামুটি সব কিছু মেলাই তো ভালো আচ্ছা এই এলাকা এখন যে অবস্থা আজ থেকে দশ বছর পরে আপনি কেমন দেখতে চান এই এলাকাটা আগে তো খুবই নর্মাল ছিল এখন আল্লাহ দিল অনেক উন্নত আরও দশ বছর পরে কেমন দেখতে চান এটা আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে হয়তো দেখতে পারবো যে কি হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় এখন থেকে আরও অনেক অনেক উপরে যাবে জি জালকড়ির মানুষের জন্য আপনার কি করার আছে যতটুকু ভালোবাসা দেওয়ার মতন তফিক আল্লাহ দেয় দেব दर्शक আমার দর্শকদের আপনি কিভাবে খুশি করবেন এইটুই তো আমি পারতাছি না এখন পারি আমার দোকানে বইল হতে এক কাপ চা খাওয়াইতে একটু বাতাস খাওয়ালাম একটা ফ্যান ছাড়লাম এটা ছাড়া আমার মতন কিছুই নাই আচ্ছা আপনার দোকানের স্পেশাল নাম কি কি নামে সবাই চেনে ওয়াশিং মিস্টার মোহাম্মদ ওয়াশিং মিস্টার ওয়াশিং মিস্টার বন্ধুরা যারা এখনো জানেন না এই জালকুড়ি সীমা ডাইং এর সাথে এই মেন রাস্তায় এবং আমাদের ডান সাইডে আছে মধুগড় এই এলাকার যে জসিম ও ওয়াশিং চা স্টোরে আসলে খুব চা খেতে পারবেন তবে আপনার চা কি দুধ চা না চিনি দুধ চা দুধ চা আচ্ছা কত বিক্রি করেন দুধ চা 5 টাকা বিক্রি করি তো খুব ভালো লাগলো কথা বলে ভাই কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আপনি ভালো আছেন আমি তো অনেক ভালো আছি ঘুরতে ঘুরতে আপনার দোকানে চলে আসলাম তো কি অবস্থা পেছা কিনা কেমন চলছে ভাই বেচা কিনি অবস্থা এখন খুবই খারাপ কেন লোকজন নাই লোকজন এর পকেটে টাকা নাই সব কিছু জিনিসের দাম বাড়তি मानी शुद्ध चा ना विभिन्न जिन दोकने तो नाम नाम हलो जालगुड़ी सीमा डाइंगल मधुगढ़ कत बच्चों আমি এখানে 15 16 বছর ধরে আছি 15 16 বছর তাই মধুগড় কেন নাম হইছে জানেন এখানে আগে আসলো মৌবাসিরি আসলো তারপরে না আগে ধান চাষ করত এটা খেতের মতন আছে আর কি জি এখন তো বাড়ি ঘর হচ্ছে পানি গানি পানি গাজে আছে মানুষ আইতে যেতে কষ্ট হয় রাস্তা ঘর অবস্থা খুবই ভালো না সমস্যা আর কি আচ্ছা কিন্তু আপনি যখন আসছেন 15 16 বছর আগে 
তখনকার রাস্তা আর এখনকার রাস্তা কি আগের চেয়ে খারাপ না ভালো আগের চেয়ে অনেক একটু ভালো আগে যেরকম খারাপ ছিল বেশি এখন একটু ভালো আর কি আপনি তো ভবিষ্যতে চান আরো ভালো হতে নাকি হ্যাঁ ভবিষ্যতে আজ আরো ভালো হোক মানে এই মধু গড়ে কি কেউ মধু বিক্রি করে এরকম কারো দেখছেন নাকি না এখন না এখন মধু বিক্রি করে না কেউ মধু খাইছেন কখনো না এখন তো মধু খাই না মধু খাইছেন কিনা জীবনে মধু খাইছি আগে কোথায় বরিশালে তার দেশে বাড়ি বরিশালে কথা শুনে আমরা বুঝতে পারছি বন্ধুরা যে ওনার বাড়ি বরিশাল কারণ বরিশালের মানুষ নাই বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গা নাই আমরা সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে পেয়েছি তো এই এলাকাটা কেমন লাগে আপনার এলাকাটা খুব ভালোই লাগে মানে এই যে চা বিক্রি করছেন আপনার দোকান কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত একদম নন স্টপ এই না দুপুর আবার লাঞ্চে বন্ধ করি খাওয়া দাওয়া করতে হয় না না খাওয়া দোকান ধরে গরম যায় একাই সব করেন হ্যাঁ সব একাই এত বড় দোকান একা সামলান আর একটা লোকজন রাখলে ভালো হয় না আমি নিজেই তো ঠিক মতো খাইতে না আমি আর একজন লোক লই কুন দিয়া ও আচ্ছা উনি নিজেই খাইতে পারে না আমার নিজে খাইতে তো খুব কষ্ট হইতাছে চলতে কষ্ট হইতাছে এই দোকানটা দিয়ে এত বড় সংসার চালান সম্ভব চার পাঁচটা পোলা পান যেই সে যেই হারে ঘর ভাড়া বাড়ছে যেই হারে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে আমাদের মত লোকজনে খাইতে রেডি বড় লোকের বড় বইয়া বড় লোকের সব টাকা পয়সা হলো বড় লোকের কাছে গরিব যারা মধ্যশ্রেণীর লোক আছে मधुगढ़ नासिर भाई गरुद दूध चा कम সবাই জানে এবং এই চা আমি একবার খাইছিলাম আর অনেক বছর আগে ঝড় বৃষ্টির মাঝে এ কারণে কিন্তু আমি যখন তখন আপনাদের কাছে আসছি তো আপনার সব কিছু মিলাই এই এলাকায় কোনো ঠ্যাক বাস বা আপনার কেউ ধান্দাবাজি করে যে খেয়ে টাকা দেয় না এমন কোনো ঘটনা না এরকম ঘটনা নাই মানে মোটামুটি ভালো এলাকা এলাকা খুব ভালোই এই এলাকায় বসবাস করে আপনি খুশি না এখন কোনো চাঁদা বাস নাই মানে আপনি কি এলাকায় বসবাস করে খুশি হ্যাঁ খুশি 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 তাহলে আমার যখন তখন টেলিভিশনে দর্শকরা তো খুশি হতে চায় চাই না হ্যাঁ চাই তাহলে তার নাসির ভাইয়ের কণ্ঠে তো একটা গান বা কবিতা শুনতে চায় আমি গান তো পারি না তাহলে একটা গজল তাও পারি না একটা কবিতা তাও পারি না তাহলে একটু ভালোবাসা দিয়ে দেন হ্যাঁ ভালোবাসা দিতে পারি সেটা একটু বরিশালের ভাষায় দেন আপনি তো বরিশালের ভাষা হচ্ছে না আমার ওই ভাষা আসলে আমার এই ভাষাই আছে সবাইকে ভালোবাসা আন্তরিক শুভেচ্ছা বন্ধুরা বরিশালের মানুষ এই নারায়ণগঞ্জে থাকতে থাকতে ওনারা অনেকটা ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না যেন আই যখন পড়ছো তখন বসবা নাকি বসবা নাকি হয়েছে বসেন মানে এই যে বিষয় আসা এটা হলো বরিশালের একটা ব্যাপার নাসির ভাই অনেক কথা বললাম আপনার ভালো লাগলো অনেক তো আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনার জন্য সামান্য একটা উপহার আছে যেহেতু আপনি দুপুরবেলায় দোকান বন্ধ করে যান একটা আমাদের অনুষ্ঠান গিফট দিলে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকেন আপনারা সবাই ধন্যবাদ আপনাকে আর আপনি বলে দেন যারা এখনো আপনার দোকানে চা খায় নাই দুধ চা তাদের একটু দাওয়াত করে দেন না যার মনে চা যার রিজিকে আছে সেই আইসা খাইবো যার রিজিকে থাকে সেই আসবে আর যার রিজিকে নাই সে আসবে না ওকে বন্ধুরা নাসির ভাই অনেক ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ চলুন আমরা সামনের দিকে যাই खुब दामी नाम मानिक अच्छा कर रंगपुर বাসা কি গঞ্জাম করে আইছিলেন নাকি না বাসা সব ভাইয়ের আছে আচ্ছা আমরা আছি মনে হচ্ছে ভাইয়ের হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে গরি মানুষ তো এটা আছে তাই এই যে কাজটা আপনি করছেন এটা কোথা থেকে শিখছিলেন এটা আমার বড় ভাই আমার ওস্তাদ আচ্ছা মানে আপনাদের কি বংশ পরম্পরা এই এই কাজের জুতার কাজ জুতার কাজ তাই পেছনে যে জুতা দেখছে এগুলো কার বানানো ওগুলো আমার নিজের বানানো আপনি নিজেই বানান তার মানে একজন জুতা বানায় আচ্ছা বন্ধুরা আমরা যে যে ধরনের মানুষ বাংলাদেশে আজকে প্রায় 18 কোটি লোক সবার কিন্তু দুই চার পাঁচ জোড়া করে জুতা আছে 
আর এই জুতাগুলো তৈরি যারা করেন তাদের পেছনে অনেক শ্রম আছে অনেক কষ্ট আছে তো সেই কাজগুলো এই মানিক কাকার মতো লোকরাই করে থাকেন তো এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের শিল্প এবং এমনই একটা ব্যাপার যে জুতা ছাড়া আমরা কেউ বাইরে বেরোতে পারি না এটা কিন্তু যদিও পায়ের নিচে থাকে কিন্তু আমাদেরকে দাঁড়ায় এই জুতার উপরেই ভর করে আমাদের দাঁড়াতে হয় এটা কঠিন কাজ করছেন আচ্ছা অনেক সময় যে জুতা সেলাই করছেন ঠিক করছেন আপনার সুখের কি স্মৃতি আছে কার জুতা সেলাই করে বা পালিশ করে খুব ভালো লাগছে সুখী হয়েছেন বা খুশি হয়েছে অনেক কাস্টমার আছে অনেকে মনে হয় কাস্টমার আছে মানে এমন একটা কাস্টমার আছে যে দশ টাকার কাজ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যায় আচ্ছা मधुगढ़ এই জায়গাটার নাম কেন মধুগড় হইছে অবশ্যই আসলো কিছু মানে রসো সেই রসটা কি আপনি একটু আমাদের শেয়ার করেন পাবলিক মনে সেটা তো আমি কইতে পারলাম না সঠিক তাই না মানে কি মধু টদু কেও ঢেলে খাইছে বা এরকম কিছু সঠিক কথা না সেটা আমি সঠিক কথা বললাম না আসলে বন্ধুরা আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় যাই অনেক নামের ইতিহাস আমরা জানি না তবে মধুগড় এমনি হতে পারে আমার ধারণা যে হয়তো মধু নামে কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তি ছিলেন যার অনেক সম্পত্তি ছিল সেই নাম হতে পারে অথবা এখানে অনেক মধুর চাষ হতো মৌমাছি মধুর চাষ হতো এটা হতে পারে আবার যে কোনো এলাকাটা হ্যাঁ এলাকা পারে এ আপনি যখন প্রথম আসছেন তখনকার অবস্থা আর বর্তমানে এলাকার অবস্থা কেমন তখন তো রাস্তাঘাট ভাঙা ছিল তখন তো এগুলো রাস্তা ছিল ইটের রাস্তা আর এত দোকান পাটে ছিল না আর এখন তো দোকান পাটে অনেকে হয়েছে আগে এতগুলো বাসা বাড়ি ছিল না মানে এখন অনেক উন্নত হয়েছে অনেক উন্নত হয়েছে আগে আচ্ছা আপনি প্রথম যখন এখানে জুতা একটা পালিশ করতেন কয় টাকা তখন করছিলাম আমি দশ টাকা দশ টাকা আর এখন এখন করি তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা তার মানে আপনার তো অনেক গুণ বেড়ে গেছে দাম মানে মালের দাম আমাদের কিনতে পারছি বাড়তি আচ্ছা তার মানে এই এলাকায় আপনি এই যে কাজ করছেন এই করে আপনি খুশি হ্যাঁ এই এলাকা আছি আছি এলাকায় কি বাড়ি ছাড়ি করছেন জায়গাটাকে হ্যাঁ আমরা দেশে বাড়ি করছি দেশে করছেন তাহলে এটা কি বিদেশ আপনাদের একই দেশ কিন্তু জেলা আলাদা আমরা বলি আর কি বিদেশ হ্যাঁ তো মানিক কাকার সাথে অনেক কথা বললাম আচ্ছা আপনি তো খুশি কিন্তু আমার টেলিভিশনের দর্শক যারা আপনাদের এই যে মধুগড়ে আসছে জালকুড়িতে তারা তো একটু খুশি হতে চায় চায় না ওদের যদি আপনি একটা গান শোনায় দিতেন তাহলে ওরা আর বেশি খুশি হতো না আমি গান জানি এটা কোনো কথা হলেন আচ্ছা গান জানি ওটা কল শোনেন মানে গান জানে না এমন মানুষ বাংলাদেশে নাই কারণ যখন জুতা সেলাই করেন ওইখানেও কিন্তু একটা তাল আছে থাকলে ওটা গান তারপরে আপনি আপনারা আপনাদের অনেকে আছে এই সম্প্রদায়ের লোক যারা বাজনার সাথে গানের সাথে জড়িত আছে না অবশ্যই আছে যাত্রা করছেন নাটক করছেন ওটা দেশে করছে তাই এটাও তো বিদেশ এটাও তো দেশ গান করতে গেলে অনেক যন্ত্র লাগে যন্ত্র ছাড়া এক লাইন গান भाई सर्वनिम्न नतुन जूता क्या शीतर समय शीतर समय शुकना जूता बनान नहीं प्लस्टिक আচ্ছা অনেক কথা বললাম কাকা আপনি 
উনি অনেক কথা বলল আমাদের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে নেন আপনার জন্য সামান্য একটা উপহার সতেরো বছর ধরে এখানে আছেন এই এলাকার মানুষ আপনার কেমন ভালোবাসা সবাই আচ্ছা আচ্ছা না ভালোবাসা অবশ্যই সবাই সবে ভালোবাসে কোনো অল্প বয়সের মেয়ের জুতা ছিঁড়ে গেছে সেই জুতা নিয়ে রাস্তায় ধরেন সে একটা নিয়ে আসছে আপনার তখন ঠিক করে দিতে হবে আমার অবশ্যই দিতে হবে মা বোন তো সবারই আছে ধরেন একটা খুব গরিব মানুষ তার এক খুব গরিব মানুষ তার কাছে পয়সা নাই জুতাটা ছিঁড়ে গেছে তখন আপনি কি করেন দিতে হবে ভালো করে দেন আপনি দেশে অবশ্যই অনেকে দিছি অনেকে দিছি নতুন ছেলের প্রথম আমি দিয়ে দিছি বন্ধুরা খুব ভালো লাগলো যে আসলে মানুষ মানুষের জন্য আমরা যে যে কাজটাই করি না কেন আমরা প্রত্যেকটা কাজকে আমরা সম্মান করব শ্রদ্ধা করব কারণ উনি যে কাজটা করছে হয়তো আমাদের অনেকের কাছে কাজটা অনেকে ছোট ভাবেন কিন্তু সেটা ঠিক না কারণ আমাদের যে দাঁড়িয়ে থাকি রাস্তায় চলাফেরা করি আমরা কিন্তু ওনাদের এই হাতের তৈরি জুতার পরে ভর করে আমাদের যেতে হয় অনেক ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে সবই ঠিক আছে আমাদের ঠিক আছে চলে না গায় তারপর কোন মানুষ বাস করার খুব কষ্ট হইতো মানে এই অমলতে আপনি এই যে মধুগড় নাম দিচ্ছে আর এমন আছে দেওয়ান বাড়ি দেওয়ান রাস্তা কিন্তু এই এই রাস্তাঘাট তো আগে এইভাবে ছিল না 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 বন জঙ্গল আসলো ভাই শুধু বন আর বন আসলো আপনার জন্মস্থান এখানেই হ্যাঁ আমাকে জন্মস্থান এই জায়গায় আচ্ছা মানে আপনার পুরো বাপ দাদার এখানে এখানে আচ্ছা আপনার নামটা আমার নাম শিপন শিপন ভাই তো শিপন ভাই আপনি আগে যখন এই ছোটবেলায় যে অবস্থা ছিল আর এখনকার কতটা কি পরিবর্তন অনেক ডিফারেন্স ভাই আমরা তো মনে করি ভাবতে পারি না কোনো সময় এই এরকম রোড ঘাট হইব এই পরিবেশ থাক চলবো এখানে গাড়ি চলবো এখানে আমরা হাঁটতে পারি নাই আমরা মনে করেন মাঝে মাঝে কমে না পানি ভেঙে আমরা আসছি আচ্ছা অনেক খুব উন্নত হয়েছে এলাকা তো মধু মধুগড় যে হুম এটা তো আপনার জালকুড়ির ভিতরেই পড়ছে জালকুড়ির ভিতরেই পড়ছে এলাকার নাম কেন জালকুড়ি বলতে পারবেন ওটা জালকুড়ি আপনার হলো ওই যে হ্যাঁ গো একটু ইয়ে আসিল যেমন ওই যে আগের মুরুবীরা কইতো তারা একটু চরের সাইডে এই কারণে দিছে হ্যাঁ জাল দিয়ে মাছ চাষ ধর তো চরের সাইডে দিকে জালকুড়ি নাম দিছে আপনি এমনি এখন কি করেন ব্যক্তিগত আমি বর্তমানে আপনার অটোগাড়ির ব্যবসা করি মানে এখন তো যেহেতু ডেভেলপ হয়েছে যার কারণে রাস্তা হয়েছে অটোগাড়িটার খুব প্রচলন হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে এই অটোগাড়ি কি আপনি ভাড়া দেন নাকি আমি নিজে ভাড়া দিই কত করে ভাড়া আমার গাড়ি হলো আপনার হলো চারশো টাকা ভাড়া চারশো টাকা ভাড়া আর মানে কয়টাতে কয়টা এই যে সকালে ভাড়া হইব আপনার রাইট আটটা নয় বাজে ঢুকবো সবকিছু মিলাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ এই গাড়ি যে রাস্তায় চলে এটা কোন নিষেধাজ্ঞা নাই এটা নিষেধ আছে আপনার সরকারি আমরা বলতে যে এটা নিষিদ্ধ এটা কোন কাগজপত্র নাই তো এটা প্রথম হেরা যদি নামাইল তখন এটা একটা কন্ট্যাক্ট করি নামাইছে মানে হেরা বলতেছে এটার কোনো কাগজপত্র নাই এটা হইলো অবহিত তা আমাকে নারায়ণগঞ্জ শহরের মধ্যে ঢুকতে দেয় না আমরা ওই সাইডে ঢুকতে দেয় না আমরা এই যে এইসব এলাকার লোকাল এলাকা হিসাবে চলি আমরা কারণ এখন তো আর ওই পায়ে চালানো ভ্যান আর নাই না এখন ওই ওইটা নাই এখন আমরা মেশিনে চলে অটোগাড়িতে উঠলে যখন গাড়ি যায় বাতাসে তো মনের ভিতরে একটা গান মনে হয় খুব তো ভালো লাগে খুব আরাম আরাম গাড়ি গাড়ি গুলোই মনে আরামের একটা ছোট খাটো ফ্যামিলি আপনার রিজার্ভ যেতে পারে গাড়ি দিয়া আমাদের 
তো আপনার এই খুশিতে তো মনের ভিতরে গান আসে আসে না আসে ভাই সেটা যদি এক লাইন শোনা দিতেন একটা গান শুনাই তো ভাই যা মনে চাই আমি তো গান আমার ইয়েতে নাই গান আমি রাজ্জাকের সিনেমা দেখছেন এডিএস কনসার্ট তো গানের কোনো চর্চই নেই চর্চা নেই তাহলে একটা গজল শোনাই দেন গজল শোনাও কি গজল শোনাও গজল হব তো কইতে পারতাছি না কিছু একটা শুনান এত সুন্দর সুন্দর কথা আপনি আপনার পে সবাই খুশি আমার দর্শকরা আজ একটা গজল শুনি কাপন আমার আপন কবর আমার গাটি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথী থাকতে হবে নিরালায় একা একা বাস্তলায় অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়ের নামটা কি বললেন যেন শিপন ভাই শিপন ভাইয়ের এত কিছুর মাঝে একটা কথাই বলল যে আমাদের কিন্তু কাফনে যেতে হবে এবং অন্ধকার কবরে যেতে হবে সেখানে কেউ থাকবে না আমরা দুনিয়াতে কেউ থাকব না এবং আমরা যে অনুষ্ঠান করছি আমরা এই মধুগড় না এই মধুগড়েও বেশিক্ষণ থাকব না শিপন ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি কথা বললেন এবং অনেক কিছু আমাদের জানালেন আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য মানে পক্ষ থেকে সামান্য একটু উপহার বেশি কিছু দিতে পারবো না যেহেতু আপনি গাড়ির ব্যবসা তো গাই গাড়ি চাবি আর কি চাবির রিং ধন্যবাদ ভাই খুব খুশি হইলাম ভাই ভাই লক্ষ্যটা দিলে খুশি হইতাম না ভাই আমি এটা অনেক খুশি হয়েছি ওকে ওকে আমাদের এন এন টিভিকে তাহলে এটা ধন্যবাদ দিয়ে দেন ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ ভাই আর যারা এখন আপনাদের এই মধুগড় এলাকা দেখে নাই আসে নাই তাদেরকে একটু দাউত করবেন না আসার জন্য হ্যাঁ আমি বলবো যে আপনাকে ওইটা খুব আমার দেশ ভালো লাগলো আমার তো খুব আনন্দ লাগতে আছে ওকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা চলুন আমরা সামনে যাই দেখি মধুবাগে মানে মধুগড়ের আশেপাশে এরকম শিপন ভাইয়ের মতো আর কোনো ভাই ব্রাদারকে আমরা পাই না কাকা আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন মানে আপনারা যে এখানে বসে আছেন মানে কেন এই তো বৈশা একটু কথাবার্তা বলতেছি হ্যাঁ চা পান খাই সিগারেট পান খাই তো এই যে এলাকায় বসে আছেন এলাকার নাম কি জালকুড়ি चौद पुरुष जन्म अपन नाम আমার নাম আবুল কাশেম আবুল কাশেম ভাই অনেকেই এখানকার জন্ম এবং বিশেষ করে আমরা যেটা দেখলাম যে এলাকায় বাইরের লোক মানে সারা বাংলাদেশের লোকজন তো এখানেই বসবাস করে দেখলাম কম বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ তাতে আপনাদের কেমন লাগে না ভালোই লাগে খারাপ লাগে না খারাপ লাগে না ভালোই লাগে লাগে কেন পরিবেশের সাথে আমাদের সাথে মিল লাগে সেই কারণে কোনো খারাপ লাগে আপনার বাড়ি কোথায় আমাদের বাড়ি সুযোগ শরীয়তপুর আপনি এখানে কি করেন এখানে আমার বাড়ি আছে ও এখানে এসে আমরা এখানে বসে দি এখানে পরে এসে নতুন সব সব মানে এই যে যে মধুগড় ছিল এই মধুগড়ে এখন সারা বাংলাদেশের লোকজন তো একটা সময় এখানে যে অবস্থা ছিল পানি ছিল বা মানুষের চলাচলের অসুবিধা ছিল জানোই তো হয়নি তাই কলম দেন এখন এই যে সবাই কিনছে বসত হয়ে গেছে মাটি ভরাট করে আপনারা ছোটবেলায় কেমন দেখছেন এই এলাকায় এই এলাকায় তো ছোটবেলা আসিল নীরব গ্রাম আমরা তো এইখানের অনেক সময় আটটার পরে আমরা আর যাইতে সাহস পাইনি তো এমন নীরব ছিল এইখানে চুরি ডাকাতি চিন্তাই মিনতাই ওই তো অনেক সময় রাত্রে এই বয়ে আমরা রাত্রে এখানে থাকতাম না তো এখন তো মনে করেন লোকাল লোকাল লিত হইয়া গেছে গা এখন তো আর কোনো সমস্যা নেই मोटामुटी एल बसबाज कर तीन बार पास हो जाए ঠিক করতে 
এলাকার মানুষের মুখের হাসি দেখে আপনারা বুঝছেন যে কেমন তো আপনারা দুজন খুব প্রবীণ ব্যক্তি এলাকার আপনি কত বছর এলাকায় হালিম বেচতেন তো ওই সময় হালিমের বাটি ছিল কত এক টাকা এক টাকা আর এখন হালিমের বাটি কত পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা তাহলে তো ঠিকই আছে আসলে মানে আমরা যেটা বলি যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে বা এখন কোটি টাকার মালিক হয়েছি কিন্তু আসলে টাকার মান কিন্তু একই আছে আছে না এখন যেটা তিরিশ হাজার টাকা ওইটা এখন তিন লাখ স্বাভাবিক খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে আপনার কি এখন অবসর জীবন নাকি এখন অবসর হই কিন্তু এর মাঝে যেমন মনে করেন আমার ব্যবসা বাণিজ্য আছে গাড়ির ব্যবসা আছে ওই পার্সের দোকান আছে ছেলে চালায় এই হ্যাঁ এই মাঝে মধ্যে যাই হাসি থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই ধরনের প্রবীণ মানুষগুলো এখনো মুখে হাসি এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার তো আপনাদের সাথে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগলো আর আমাদের অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে যখন তখন আমরা যখন তখন যেখানে খুশি চলে যাই আজকে আপনাদের এই জালকুড়ির মধুগড়ে এসে আপনাদের পেলাম আপনাদের সাথে কথা বললাম খুব ভালো লাগলো বন্ধুরা আমার এই দুই প্রবীণ কাকা ওনাদের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন ওনার জন্য সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে এবং দীর্ঘদিন আমাদের এই জালকুড়িতে মধুগড়ে ওনারা মধুর মতো মিষ্টি ভাষা নিয়ে বিরাজ করুক অনেক ধন্যবাদ আর আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটু সামান্য উপহার আছে যেহেতু আপনার দুজন প্রবীণ মানুষ কিন্তু এই নেন একটা চাবির রিং কাকা আপনি একটা নেন কারণ আপনিও ঠিক আছে যেহেতু অবসর জীবন এটা থাকলে মনটা ভালো লাগবো মানে এই জীবনে তো সারা জীবন তো মানুষকে দিয়ে গেছেন এই এইটুক পেয়ে কেমন অনুভূতি লাগে হ্যাঁ ভালো 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 যদিও খুব স্বল্প দামের যাক ভালো मधुगढ़ एलिका नहीं आज के जख तक सकल आयोजन एत खुणे थार्ज के आरोप धन्यवाद जानिए शेष कर सबाई भलो सुंदर थक देखते थकून अपन ही प्रिय अनुष्ठान जख तक शुदुम्र एन एन टीवी